ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കറി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുനിയാക്കോലും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയത് എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോഴായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മുരിയാങ്കോലും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വലിയ പഴുത്ത തക്കാളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുരിയാങ്കോല് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം വലിയ മുരിയാങ്കോലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാ ഇതേപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഞാനിവിടെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പഴുത്ത തക്കാളി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീഞ്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുനിയാങ്കോല് ഒന്ന് പതുക്കെ കഴുകി അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുനിയാക്കോല് നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളി നമ്മൾ പിന്നേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനും കൂടിയുള്ള വെള്ളവും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഇതിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നമ്മുടെ മുനിയാക്കോല് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് മുനിയാക്കോലും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അതാ ഇതേപോലെ തേങ്ങയുടെ ഒപ്പത്തിന് മാത്രം വെള്ളം നിന്നാൽ മതി അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പിടി തേങ്ങ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മുനിയാങ്കോല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ മുനിയാങ്കോല് ഒരു പകുതി വേവായി ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ തക്കാളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെന്ത് പോവുകയും ചെയ്യും മുരിയാങ്കോല് അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെന്ത് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആയിക്കോളും ഇനി നമ്മൾ ഈ തക്കാളി മുരിയാങ്കോലും കൂടി ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ ഒരു രണ്ട് തല നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നോളും കാരണം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുനിയാങ്കോലാണെങ്കിലും ഒട്ടും തന്നെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് കൂടെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ഒന്ന് കുറുകി വന്നോളും ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രേവി പോലെയൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വന്നോളും അതുകൊണ്ട് തീരെ അങ്ങോട്ട് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് ഇതാ ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് കടുക് തിളച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചു
അപ്പോൾ ഒരു തവണ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ തക്കാളിക്ക് പകരം മാങ്ങ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മുനിയാക്കോലും മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അടിപൊളി കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സവാള മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കറിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കും തേങ്ങരച്ച് കറി വെച്ചതും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാവേ അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് കമൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഷെയറും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ട